తొమ్మిదో క్వశ్చన్ కూడా చూడండి ఇది కూడా చిన్న క్వశ్చన్ రెండు ట్రయాంగిల్స్ ఇచ్చారు ఏబిసి డిఎఫ్ అనేవి రెండు స్వరూప తిరిపించాలంటున్నారు సో ఏఎక్స్ డివై అనేవి రెండు లంబరేఖలు అంట సో అంటే ఏ కాడి నుంచి డి కాడి నుంచి గీసారంటే మిగిలిన పూజం మీద గీసి ఉంటారు లంబంగా అయినా ఏఎక్స్ ఇస్టు డివై ఈస్టు అంటే అంటే బై అని సో ఈ రకంగా చూపించమంటున్నారు చూపిద్దాం సో డయాగ్రామ్స్కి ఇస్తే ఇలాగన్నమాట ఎక్స్ దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండేటట్టు ఏఎక్స్ అలాగే వై దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండేటట్టు డివై ఇలా నైంటీ డిగ్రీస్ గీసారంటే చూపుడు చూడండి ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ రెండు సేమ్ ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీసే ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ సేమ్ అయిపోతుంది సో కోకో నియమం ప్రకారం మనం ఏం చెప్పేయచ్చు ట్రయాంగిల్ ఏబిఎక్స్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ డిఈవై అని చెప్పేయచ్చు ఇంకా మిగిలిన ఈ రెండు కూడా స్వరూపాలు అవుతాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ సమానం కాబట్టి ఇది నైంటీ ఇది నైంటీ కాబట్టి ఈ రెండు కూడా సమానం అవుతాయి స్వరూ స్వరూపాలు అవుతాయి కానీ దాంతో మనకు అవసరం లేదు మనం నిరూపించాల్సింది దీని నుంచి నిరూపించవచ్చు సో ఈ రెండు స్వరూపాలు అయినాయి కాబట్టి మనం ఏమో రాసుకోవచ్చు వాళ్ళు చెప్పింది రాసుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఏఎక్స్ బై డివై ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కూడా ఏబి బై డిఈ అని రాసుకోవచ్చు సో వాళ్ళు చూపించమంది ఇదే సో అంటే వాళ్ళు చూపించమని చూపించాలంటే మనం ఈ రెండు స్వరూప తిరుపజాలని దీన్ని నిరూపించాలి స్వరూప తిరుపజాలని నిరూపించడానికి ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ రెండు సేమ్ కాబట్టి ఈ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అవుతాయి ఎందుకంటే మొత్తం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఆ రకంగా మనం అది కూడా ఇంకా ఏదన్నా క్వశ్చన్ మీరు పొడవగా చేయాలనుకున్నారనుకోండి సో యాంగిల్ బి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఈ కామ యాంగిల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ వై అని చేసేసి తర్వాత ఇప్పుడు చూసుకుంటే యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ ఈ ప్లస్ యాంగిల్ ఏ అంటే యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సారీ ఎక్స్ ఈ త్రిభుజం చూసుకుంటే యాంగిల్ బి ఎక్స్ ఏ కలిపి వన్ ఎయిటీ రావాలి తర్వాత యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ ఉండాలి చూసుకుంటే యాంగిల్ బి యాంగిల్ ఏ అనేది మనకు తెలుసు సారీ యాంగిల్ బి యాంగిల్ ఎక్స్ తెలుసు యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ మైనస్ యాంగిల్ బి మైనస్ యాంగిల్ ఎక్స్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే యాంగిల్ బిని యాంగిల్ ఎక్స్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ వై అని రాసుకోవచ్చు సో వన్ ఎయిటీ మైనస్ యాంగిల్ ఈ మైనస్ యాంగిల్ వై అని రాసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ ఈ త్రిభుజం మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇంకోటి ఈ త్రిభుజం ఇక్కడ కూడా చూసుకుంటే మొత్తం వన్ ఎయిటీ అవుతాయి సో అంటే యాంగిల్ ఈ ప్లస్ యాంగిల్ y ప్లస్ యాంగిల్ డి ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ సో మనం దేని రాసుకోవాలి యాంగిల్ డి ఎందుకంటే యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ వై అనే రెండు సమానం తెలుసు కాబట్టి యాంగిల్ డి అనేది ఏమవుతుందంటే యాంగిల్ డి ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ మైనస్ యాంగిల్ ఈ మైనస్ యాంగిల్ వై అవుతుంది సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే వన్ ఎయిటీ మైనస్ యాంగిల్ ఈ మైనస్ యాంగిల్ వై అనేది యాంగిల్ ఏ అయింది యాంగిల్ డి అయింది సో అంటే యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి అని చెప్పేసి సో మూడు కోణాలు సమానమైనవి కాబట్టి అంత చెప్పుకోవచ్చు మనకు అంత అయితే అవసరం లేదు రెండు కోణాలు సమానమైన సరే కోకో నియమం అని చెప్పి ఇది చేసేయచ్చు ఇది జస్ట్ వన్ మార్క్ బిట్ లాంటిది